sa Philippine Dangerous Drugs Board, mayroong 1.8 million drug users sa bansa. Ang mas nakakaalarma sa balitang ito. Parami na ng parami ang mga kababaihan na gumagamit at nagbebenta ng tinatawag nating shabu. At marami sa kanila ay mga ina. Isang totoong kwento ang magmumulat sa ating mga mata at kaisipan tungkol dito. Isang salaysay ng anak na binuhay ng kanyang ina sa paumagitan ng paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Ano-ano nga ba ang naging epekto nito sa kanyang buhay? Ating tunghayan dito sa aming napapanahong episode na pinamagatang Ina, dapat ba kitang patawarin? Sinabi mo pa, minamagi kasi ng nanay mo yung pagkain, kaya sumasarap. Di ba? O, pinagbububulan niyo ako, ha? Eh, lilapirot lang naman ang kamatis to at itulog na maalat. Hmm, ha? Ay, ito pa, o. Daya mo yung manunin ko. Ikaw, isa pa? Gusto ko ba po, Nay? O, sandali lang. Pukuha pa tayo. Ah. Hmm. Sarap? Sarap pa na. Oo <laughs> naman. Gustuhan nyo? Tayo lang tayo Oo ba? One. Alam mo sa ama mo? Nagtatrabaho siya. Nag oh. Mahipid si tatay sa mga kapatid ko. At nung namatay na siya, ang nanay Sintya mo na ang nagpalaki sa inyo? Opo. Tama. Siya lang po ang nag Siya na lang mag-isa. Ganong kahigpit na hirap yung pinagdaanan nyo. Ilan kayo magkakapatid? Apat po. Apat kayo. Ilang babae? At dalawa po kami. Dalawang babae, dalawang, dalawang lalaki. lalaki. Ganong kahirap? Hindi na po kami nakapag-aral. Ang nakapag-aral na lang po sa amin doon, yung panganib po namin sa ah. alibin. 
Bili ka natin. Sige na, bili na po kayo. Ito po. Ay, kuya, kuya. Bili ka na natin ito, kuya. Ito po. Sige na, kuya. Ali, anak. Kahit wala ng tatay nyo, may awa naman ng Diyos. Nakakaraos din tayo. Siguro makakaipo na rin ako ulit yan sa susunod na pasukan para makapasok kayo ulit sa eskwela. Huwag na kayong malungkot. Andito pa naman si nanay eh. Ha? Tanga ko gagawin ko ang lahat. Para makabueno tayo ulit. Mahal na mahal ka po namin, nai. Mahal na mahal ko rin kayo, anak ko. Sali po kami. Sali naman kami dyan. <laughs> oh, ayos na nyo na yung mga mukha ninyo kasi hindi pa tayo nakakabenta, ha? Wala pang buwan na mano, puro iyakan na. <laughs> Paano tayo makakabenta niya? Pag malungkot tayo, kailangan parati tayo ng hangiti. Di ba? Opo, na ay. Opo. Ayaw pa rin. Malungkot pa din. <laughs> Yan, ganyan dapat para makabenta tayo, ha? Bawal lang sad. Ika na, Tali. Bili po kayo. Ate, bili na po kayo, Tali. Nabibibo ng mga anak mo? Naka, ang bata-bata, marunong na sa buhay. Oo nga, ho eh, masisipag ho yan, namanas sa tatay nila. <laughs> ang swerte niyo sa mga anak mo. Ay, ako nga pala si Loida. Ito si Cynthia, di ba? Paano niyo po nalaman yung pangalan ko? Ah, nalaman ko sa mga suki ko dito. Sabi nila, anak daw, biuda ka na daw. Tsaka yung mga anak mo, huminto na sa pag-aaral. Hirap talaga pag wala kang katuwang sa buhay, ano? Buti hindi ka napapagod. Bawal ho mapagod ang isang ina. Bawal din sumuko. Lalaban lang para sa mga anak. Pero pahirap ng pahirap ang buhay. Tsaka yung mga bata naglalakihan na. Kailangan mo talagang humarap ng ibang diskarte. Sinsya. Gusto mo bang... Kumita ng mas malaking pera. Paano po? Madali lang. Akong bahala. Ito. Isang oras lang, mapapaubos mo yan. Mababay limang daang kita kada araw kung magsisipag ka. Hindi po masisikmura yan. Bawal mo yan, droga yan eh. Bawal-bawal sa kumakalam na sikmura. Mabuti po, aling Loida, umalis na lang po kayo. Mahirap lang po ako at walang pinag-aralan, pero kaya ko pa naman buhayin yung mga anak sa maayos na paraan. Alam mo, gasgas na yan. Ganyan na ganyan din yung sinabi sa akin ng mga iba kong inalok. Ilang salok din ang bigas yung mabibili mo sa pwede mong kitain dito. Sayang din, ikaw rin. Umalis na lang po kayo, hindi ko kailangan yan. Hindi niyo ako mapipilit kahit na mamatay pa kami sa gutom. Alam mo, lalamulin mo rin yung sinabi mo. Walang inang kayang tiising magutom yung mga anak niya. Ikaw na nga yung tinutulungan, ikaw pang maarte. Baka na nga. Nay? Bakit po kayo nag-aaway ng ali? Wala, huwag niyo pansinin yung ali. Sige na, magbenta kayo. Kata kayo po ulit para maraming bumili. Apa? Bilang 
Madali ka lang. So, stop na ka. Gumising ka na. Bakit naman humantong sa pagbebenta ng droga ang ina mo? Kasi po, ma'am, ano? ang naalala ko lang po, nagasakit po yung kapatid namin na isa mm -mm. na kailangan pong ma-ospital. Mm -mm. Sa kaya sa kagustuhan po ni nanay na maisip, siguro yung buhay ng kapatid ko, inasok niya po yun. Kung hindi lang na pull mo na nga po, hindi hindi ko gagawin po. Hindi naman masama kumapit sa patalim sinso. Magulang ka, nanay ka. Pero maling malito. Kung malito, ano bang tama? Tama bang hahayaan mong mamatay mga anak mo? Tama bang titiisin mong nagubutong sila? Hindi nakakapag-aral? Di ba tama? Alam mo, Loida, gusto ko lang naman sana eh, mabuhay ng patas. Sinsya, hindi patas ang mundo ito para sa mga katulad natin. Mabising ka. Malupit ang mundo ito. Sige na, lakon mo na yan. Pag naubusan ka, balik ka kaagas sa akin para makarami ka. Mabigat man sa kanyang kalooban, napilitan si Cynthia na kumapit sa patalim. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang natutunan ang kalakaran sa pagbebenta ng droga. Hanggang sa naging kilalang pusher na siya sa buong kiyapo. Sinwerte si nanay, kaya hindi na rin kayo titigil sa pag-aaral. Yay! Sabi <laughs> po, hindi maalat at kamatis lang ang baon natin. Kung Ay, ang dami-dami na, o. Oh. Ay, naku. Hayaan nyo. Sa susunod, baka gusto nyo, ang ibaon na natin ay lechon. <laughs> Sabihin nyo lang, ano ba bang gusto ninyo? Ah, uh, pulbo at tubang unay. Bagong TV po! So, gusto ko rin po ng robot. Sige, hayaan nyo. Pag-iipunan po lahat yan. Ikaw, Elaine, gusto mo ba ng manika? Opo, Nay! Gusto ko po yun! Sige, bibilhin natin lahat yan. Basta ang importante, huwag kayong nag-aaway-aaway, ha? Nagpamahalan Opo, kayo. Opo, Opo, Nay. Salamat po, Nay, ha? Kasi kayo po yung naging nanay namin. <laughs> Bati ba kasi siya? <laughs> Simot lagi yung supply ko sa'yo eh. Tama yan. Para mabigyan mo ng magandang kinapukasan ng mga anak mo. Lorita, sino po ang pinukunan mo dito? Si Boss Ethan. Siya yung kanang kamay ng drug lord. Tika, apakamay mo. Boss Ephraim. Eh, siya po pala si Cynthia, yung ginakwento ko kung pinakamalakas kong runner. Siya pala yan. Ay, boss, na-short po kasi kami ng supply. I-score lang po sana kami ulit. No problem. Marami tayo, no? Ilang gramo ba kailangan nyo? Triple po sa dati. Boss. Mataw kayo, ha? Kasi, ah... 
Siguraduhin mo lang na hindi ka papalta sa pagbabayad, ha? Naku, boss. Oo no, naman po. Naku, ayoko pong masira sa inyo. Ha? Talagang hindi ka dapat masira. Ito mo ito. Nakabang lang ito sa'yo. Ha? Ah. Puka ka rito, Cynthia. Puka? Puka dito. Hmm. Ay, sir, pasensya na po. Hindi po ako gumagamit. Wala pang nakakatanggi sa akin. Okay. pagbibenta niya ng droga, ito ba ay tumuloy doon sa siya na mismo ay gumagamit? Ganon daw yun eh. Meron Pag... ako may tendency. Ah, nakita Kasi mo. Kasi naging moody po nun si nanay. Moody? Opo. Oh, okay, mm -hmm. tapos? Ang ulo, oh, ilam pong nakasigaw. Oo. Oh, oh, Nawala tapos. na po yung nanay namin na malambing, maasikaso. Nay? Ano pong ginagawa niyo? Matulog ka na. Tara na po, Nay. Tulog na po kayo. Sinabi ko, umakyat ka na, di ba? Ba't tinatay tayo mo dyan? Akyat na! Nay, sige na po. Tulog na po kayo. Pahinga na po kayo. Ito lang. Kala ko ba bubuhin mo na? Anong dadahilan ko kay Boss Efren? Gagawa ko naman ang paraan eh. Yan naman ang lagi mo sinasabi eh. Ang hirap sa'yo, binagalaw mo pati supply natin eh. Ay ayan, tinan mo, baon na baon ka sa utang. Ano na pa tayo tinitinan ng mga yun eh. sa loob. Sige na, gabi na. Pasok na. Nay, totoo po ba? Nag-pusher daw po kayo? Dami-dami ng pang... Pumasok ko sa loob! Hindi niyo pa ako magalit eh! Dali na!
Boss, salamat mo sa tulong mo. Hindi tulong yun. May bayad yung piyansa niyong dalawa. Kailangan yung pagtrabahohan yun. Oo. Oh, Para naiintindihan ko po. Dapat lang. Siguraduhin nyo yan, ha? Nababayaran nyo yan. Lalo ka na, Cynthia. Palaki na ng palaki yung atraso mo sa akin. Eh, sabi nga nitong si Lloyd, ha? Panay ang palya mo sa pagbabayad, eh. Dinarningan ko na kayo nung pa, ha? Nung ayaw ko sa lahat yung iniisahan ako. Babawin po ako, sir. Babawin po. Sinsa, unahin mo na yung utang mo sa akin, ha? Pagmula ngayon kay Boss Efren ka na Romekta. Munda ka lang, kasi pag sumabit ka dyan, masawal pa si demonyo yung kausap. Kinsi may lahat yan. Asahan ko bayad mo sa linggo, ha? Opo, boss. Kabot ko po sa inyo. Tanungin. Masama yun. Bakit masama, Tibet? Mas tawag mo nagtanungin. Ano ba yung nangyayari kay nanay? Parang hindi na siya yung dating nanay natin. Naitigan niyo na po yan. Sinasayin niyo lang ang buhay ninyo. Oh, kanyan. Itawan mo, anak. Si Tuwa, magbigyan mo naman ako ngayon lang eh. Saka na. Na, hindi namin nakayaan na lumala ka pa. Hindi ka ba nakaawa sa amin? Hindi na nga po kami nakapasok sa eskwela. Isang beses na lang po kami kumakain sa isang araw. Hindi na namin kayo kilala, Nay. Nasaan na ba yung dati naming nanay? Nagpasama-sama na tingin mo sa akin, ha? Pinabaya ako ba kayo dati? Eh, hindi naman, di ba? Ayun na nga, Nay! Ayun na nga, Nay! Ayun na nga, Nay! Ayun na nga, Nay! Dahil Diyos sa pagsasyagulin nyo, nakalimutan nyo may mga anak kayo. Kaya parang awa nyo na, Nay, itigil nyo na yung pagdodroga ninyo. Nakakaya kayo, Nay! Pusher na nga, adik pa! Nakakaya kayo, Nay! ng droga si Cynthia, unti-unti nang gumuho ang kanyang pamilya. Naglaho na ang mga magagandang pangarap na binuo niya noon para sa kanyang mga anak. At tuluyan na siyang nabaon sa utang hanggang sa... Ate, bumili na po kayo. Mura lang po. Pangkain lang po namin. Ate, bumili na po kayo. Ate, bili na po kayo. Bili na po, ate. Ate, bili na po kayo. Bili po ate, kayo. bili po kayo. Kain lang po namin, please. Eh, kuya, bili na po kayo. Ito po. Ate, bili po kayo. Bili po six, kayo, six. ate. Ate, utom na po kami. Nga po. Asensya na, konting tiis na lang. Wala pa tayong oh. benta eh. 
Nagutom na po kasi kami. Kuya, bilhin na po kayo. Ate, kuya! May pagkain dito! Maliit lang tong iniikuta natin, ha? Sabihin nyo sa nanay nyo, huwag niya akong pinagtataguan. Ano po bang kasalanan ng nanay namin sa inyo? Malaki atraso sa akin ng nanay nyo, ha? Ha? Tawa niyo po ako! Kaya sabihin nyo sa kanya, huwag niya akong ginagago, kundi malilintikan siya sa akin. Sabihin nyo yun sa kanya, ha? Okay lang, ha? Okay lang po, ate. Bukos pa! Sandali na! Bukos pa! Sandali na! Alam mo matatakasan mo ako, ha? Ha? Mama, para ako mo na, boss. Boss, wag mo mong patayin. Para ako mo mo na. Magbabayad ako. Magbabayad ako kahit sa mga parahay. Magbabayad ako. Ano yung babayad mo, ha? Katawan mo? Pamilyado akong tao. Hindi ako interesado. Pera. Yun ang ibayad mo sa akin. Pulang-pulang 30 mil na ang atraso mo sa akin. Paano mo ako mababayaran, ha? Paano? Magbebenta ko uli ng droga. Hindi na kita bibigyan. Talma ka na, Sintya! Ano ba ako? Kunin mo ba yung mga gamit sa bahay? Limos mo niya na po lahat. Para makabawa sa utang. Ano ba ako? Ha? Sa lagay mong yan, malamang nabenta mo na lahat ng gamit mo. Wala ka ng gamit, di ba? Ano pang pinagsasasabay mong gamit? May pag-aari pa po. May pag-aari pa po. Yung anak. Yung anak po. Pwede ko pang mahal yung anak ko. Nabaon sa utang, napaka... Oh, ang nagiging kabayaran po, ma'am, ay ako. Nangyari po, may isang babae po siyang kaibigan. Ngayon niya lang po ako nakakain. Parang ordinary days lang po na ginagawa namin. Nay, bakit wala po si Naate Bet? Kuya Tristan, tsaka po si Kuya John John. Susunduin ko pa sila. Iwan mo na kita sa kaibigan ko, ha? Sino po siya? Kaibigan ko si Mila. O, paano? Iwan mo na kita, ha? Balikan kita ulit. Nay, huwag niyo po ako iwan! Huwag niyo po ako iwan, Nay! Babalikan kita, ha? Babalikan kita. Hindi, yun naman po ako mamalikan, eh! Nay! Huwag niya po 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 iwan! Huwag matigas ang ulo. Pag sinabi ko, mabalik ang kita, mabalik ang kita. Nay! Nay! Huwag niya po po iwan! Nay! Hey! <laughs> 
ka naman hiningi nila Efren at ni Mila? Kasi yung Mila po, Wala. ang anak ng babae. Ah. Dalawang anak niya po, puro lalaki. lalaki. Gusto, sa kagustuhan niya pong magkaroon ng anak na babae. Yung hiningi ang, ka, oh. ikaw ang palit nung droga. Opo oh. oh, ma. Elaine, magasikaso ka na rin. Papasok ko sa eskwelahan. Tita Mila, masama po ba akong bata? Bakit po na ako pinambayad ng nanay ko sa utang niyo po kay Tito Efren? Mahal na mahal ka po ang nanay ko. Pero bakit ayaw niyo po sa akin? Elaine, hindi ko rin alam kung paano sasagutin ang tanong mo. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan kita. Alam ko masakit lalo na bata ka pa. Pero kailangan natin tanggapin na ito na ang buhay mo ngayon. Dito sa amin. Inahanap na po ako ng mga kapatid ko. Tita Mila, ibalik niyo na po ako sa amin. Kung pwede lang sana Kailang magagalit ang tito Efren mo. Pasensya ka na. Halika na. Magasikasa na tayo. Pasok na kayo. <coughs> oh. Saan pupunta yan? Eh, papasok sa eskwela. Anong papasok? Dito lang yan, hoy. Pagtimpla mo ako ng kape. Hindi yan naalis dito. Mila, masakit ang ulo ko, ah. Kung ayaw mo magtalo tayo, huwag mo kong pakikailaman. Efra naman. Sige na. Dito mo na mga bata sa eskwela. Ano? Timpla ka na ng kape! Halika na mga anak. Yakyat mo dito yan, ha? Tapos maginit ka ng tubig. Yakyat mo rin dito. Maliligo ako. Bilisan mo! Pagpasensyahan niyo yung nakayanan ko, ha? Sige, kain kayo. Nay, ba't niyo po nagawa kay Elaine yun?
isama na natin si Elaine sa mall. Masimula ka na naman, Mila eh. Paskong Pasko, magtatalo na lamang ba tayo? Tara na. Tara na, tara na. Hoy, Elaine. Agbalik namin, malinis na dapat itong bahay, ha? Sukubahin mo na rin yung kubeta. Opo, Tito Eslen. Elaine, kamarin ka na rin, ha? Opo. Huwag mo gagalawin yung mga hindi pa nagagalaw, ha? Sumutin mo na lang yung mga tira dyan. Pahirap ng pahirap ang buhay ni Elaine sa poder ni na Efren. Lalo namang lumalalim ang galit niya sa kanyang ina. Hanggang sa... Ano ba? Ilang taon mo nang ginagawa yan, oh. Tignan mo. Oh, namumutip eh. Pag mo, magpahinga ka na. Ay, ito pala si Randy. Anak to ng kababata ko. Siya naman si Elaine. Anak-anakan ko rin, parang ikaw. Opo. O, siya may iwan ko muna kayo, ha? Sige po. Uy, tulungan lang kita dyan. Ha? Okay lang, okay lang, okay lang. Wala, wala. Sila ay magkakilala. Nagkapalagaya na kaagad ng loob si na Elena Trandy. Naging matalik silang magkaibigan. Nauwi sa pagmamahalan hanggang sa naging magkasintahan na sila. Mahal, bakit? Wala, naalala ko na naman ang nanay ko. Naalala ko rin ang mga kapatid ko. Madalas kasi nang nagpapasyal kami sa park. Masaya kami, naglalaro. Mahal na mahal kami ng nanay ko. Mahal, kahit ka pa rin ba sa nanay mo? Sino ba naman ang matinong ina ang ipagpapalit ang anak niyo sa droga? Nakapatawaran ang ginawa niyo sa akin.
Very good. Sarap. Opo. Oh, Opo, <laughs> pinagbubugulan niyo ako, ha? Eh, dilapirot lang naman na kamatis na tutup na maalat. Tanga ko, gagawin ko ang lahat. Para makabuelo tayo ulit. Mahal na mahal ka po namin, Nay. Mahal na mahal ko rin kayo, anak ko. Nay, huwag niyo po ko yun! Huwag niyo po ko yun, Nay! Babalikan kita, ha? Babalikan kita. Huwag niyo po ko po yun! Ano? Ano yung katarantaduhan nyo? Hoy, Elaine. Hindi kita pinalamon at pinag-aaral para lumandi. Mahal ko po si Elaine. At papanagutan ko po siya. Paano yung mga ginastos namin sa kanya? O ikaw, kahit na magtrabaho ka hanggang mamatay ka sa construction mo, hindi mo kayang bayarin doon. Malaki ho ang utang na loob ko sa inyo, pero sumusobra na po kayo. Puro mo ka na sumagot, ha? Sino yung magmamalaki? Huwag! 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 Ano? Patok na! Huwag! Huwag! Ikaw! Anong pinagmamalaki mo yung baril mo? Gusto mo ko patayin? Sige, marilit mo ko! Tagal-tagal kong natiis! Pinagsilbihan ko kayo buong buhay ko! Pero wala kayong narinig sa akin! Ngayon lang! Ngayon lang! Baka akala nyo nakalimutan ko na ang pagigipit na ginawa nyo sa nanay ko! Kayo ang dahilan kung bakit napariwala ang nanay ko! <laughs> ikaw! Ikaw at ang nanay kong dahilan kung bakit miserable ang buhay ko! Kung <sighs> bakit ganito ako? Kung bakit nag-iisa ako? Kung bakit ako lang? Wala ako na kanila! Hindi, hindi niyo ako inisip! Tumayas na, tumayas na! Lumayas kayo ah! Mula noon, hindi na lumingon at bumalik si Elaine sa pamilya ni Efren. Sumama na siya kay Randy at bumuo sila ng sarili nilang pamilya. Ayun! Ikaw naman, ikaw naman. Lakas! O, ikaw naman. Wow! Ang lakas naman kumain ng mga anak ko. Ubusin niyo to, ha? Tapos pwede na kayo mag-play para malakas kayo at lumaki kayo. Ikot lang kami. Yes, iikot lang kayo dyan, ha? Ako, alam niyo ba? Ganito ako nun sa nanay ko. Asa niya po yung nanay niyo? Sige, mag-play na kayo. Sige na, okay na. Ha? O, ingat kayo ha. Dahan-dahan ha.
nangyari doon na nabalitaan mo tungkol sa iyong nanay Cynthia? Uh, ako po kasi yung mahanap nilang para, para makita kahit yung mga kapatid ko lang. Uh -huh. Mga ate ko, mga ate ko, mga kuya. Yung tatlo mong kapatid, ano? Uh -huh. So, may FP, nanap ko yung pangalan ng panganay namin. Uh -huh. So, nakita ko po, tapos nag-payback yung ate ko two months ago. Pamilyado na rin ako, pati yung Kuya Junjun mo at saka Kuya Tristan mo. Alam mo, dapat magkita-kita tayo, ano? Magpiktik tayo katulad ng mga bata tayo. Diba naman, ate? Sana maging close din yung mga anak natin sa isa't isa. Tulad nung mga bata pa tayo. <laughs> Ang saya-saya natin. <laughs> ate, kamo sa pala si nanay? Ngayon, uh, binibisi-bisita namin siya. Mag-isa na lang siya sa bahay ngayon eh. Sabi ko nga sa kanya, tumira na lang sa amin. Kaso, nahihiya kasi siya eh. Nahihiya siya sa ginawa niya na pinayad ka para sa mga utang niya sa droga. Nagsisi ba si nanay sa ginawa niya sa akin? Sa tingin ko... Yun yung dibdib niya. Alam mo, hanggang ngayon, nagmuk pa rin siya eh. Hindi na siya makabangon simula nung ginawa niya sa iyo. May mga gabi noon na nagigising ako. Dahil niiyak siya, tinatawag lang niya yung pangalan mo. Tapos, umihingi ng tawad. Alam mo, Eling, mahal na mahal ka ng nanay. Walang araw na hindi niya pinagdusahan ang ginawa niya sa iyo. Walang araw na hindi niya pinagbayaran lahat ng iyon. Sana matanggap mo pa rin siya bilang isang ina. At sana matanggap mo pa rin sa sarili mo na maging anak. Para sa kanya. I mean, hindi po yung lahat. Alam mo, pwede pa rin tayo maging buong pamilya. 
Bago ako pong punta po sa buro niya, ilang gabi po pinag-isipan ko. Oo. Kung na. panawad ko na po ba siya. Ah. Hindi ako na po ba siyang patawalin kung ewan ko lang po. Pero oh. siyempre, nanay na rin ako eh. Oo oh, nga. Nanay, oh, na rin nanay ka na rin. Oh. Dalawa na anak mo. Oh. Anong napag-desisyonan mo? Napag-isipan ko po na patawalin na rin siya. Kaya napag-isipan po namin magkasawa na pumunta sa buro niya. si nanay at si tatay. Kasi ang masaya sila ngayon. Kasi hanggang sa huli, magkakasama tayo. Alam mo, ganun ang tunay na pamilya, Elaine. Walang problema ang makakatibag sa pamilya na punong-puno ng pagpapatawan at pagmamahal. Malik tayo ng bukas. Opo. Baby, kasi sa inyo, ah! Makain! Makain niyo kami tiranta. Kaya kain na. Napatawad mo ba? ang iyong ina? Opo, ma'am. Napatawad ko na po siya. Napatawad mo? Ano yung, ano yung bagay na talaga nag-convince sa'yo na dapat napatawarin? Ma, unang-una, syempre, salamat sa rin ako kasi kahit pa paano, naging maganda po yung buhay ko sa doon ko po sa akin. Oo. In the first place kasi po, ang hirap kasi yung tinalas ko na wala ako. Wala akong nanay sa tabi ko. Meron man akong dito ang hirap siya. Siyempre, ma'am, iba pa rin yung tunay na lalay. Na aakap sa'yo, magmamahal sa'yo ng totoo. Mag-aaruga sa'yo. Pero siyempre, bilang nanay na ako ngayon, ayaw ko rin pong mangyari sa amin ang mga anak ko yun. Okay. May time sa naman dumating magkaroon ng samaan ng loob. At least, Nadali nila akong mapapatawad. Oo. Oh, okay. Kasi napatawad ko ng buong buhay yung aking ina. Mm -hmm. Sa kabila ng mga nangyari. Okay. So, yan ba ang maipapayo mo naman din sa mga nanonood sa atin na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga ina? Na masarap yung nagpapatawad. Nakakapagpaluwag ng dibdib. Yan ba din, Elaine? Uh, yes po, ma'am. Mm -hmm. Sa mga anak na gusto kung nagkaalasalaman yung mga magulang ninyo, tutok ay magpatawad. Unang-una pa, salamat kasi kung hindi dahil sa kanila, wala tayo sa mundo. 
Tama. <laughs> Elaine, <laughs> nais ng magpakailanman, sana eh, makamtan mo na ang magandang kapayapaan sa iyong puso at sa iyong isipan. Maraming maraming salamat sa iyo. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. <laughs> Hindi maikakaila na isang napakalaking problema sa ating bansa ang usaping droga. Lalong-lalo na ang mga innocent victims di umano ng extrajudicial killings. Pero maliban sa mga nababalita sa TV, dyaryo at internet, napakarami pang ibang mga biktima ang suliraning ito. Sila ang mga anak nang gumagamit, umaabuso at nagiging adik sa mga ipinagbabawal na gamot. Isa itong problema na nangangailangan ng isang pangmahabang panahon na solusyon at mas malalim na pagsasyasat mula sa pambansang pananaw hanggang sa pagsilip ng epekto nito sa bawat pamilyang Pilipino. Sana wala ng bata na mawalan ng magulang. Sana wala na rin magulang na magluksa sa namatay o napatay nilang anak. At sana tuluyan ng masugpo ang suliranin ito sa ating bansa. Ngayon, bukas at magpakailanman.